Bankiteshwara Junior College of Science and Commerce, Kavnur, Itzalakaranji. For 11th Standard Science, the chemistry topic is adsorption and collides. In this topic, we can learn about this adsorption and collides by using the different example and the difference between adsorption and uh, collides. The first part is adsorption and this adsorption means adsorption is often, descri often described as a surface phenomenon where the particles are attached to the top layer of the material. Manches, adsorption is a phenomenon that कोणते गॅस पार्टिकल असू देत किंवा सॉलिड पार्टिकल्स असू देत जर दुसऱ्या एका सरफेस वरती जाऊन जर का ते चिकटत असतील तर त्याला आपण ऍडसॉर्प्शन या मानवानो ओळखले जाईल द ऍडसॉर्प्शन इट इज अ सरफेस फिनोमेनन त्याच्यामध्ये फक्त सरफेस वरतीच अटॅचमेंट होत असल्या कारणाने त्याला आपण सरफेस फिनोमेनन या नावाने ओळखले जाते इट नॉर्मली इन्वॉल्व्स द मॉलिक्यूल्स ऍटम्स और इवन आयन्स ऑफ अ गॅस liquid or a solid in a dissolved state that is attached to the surface yacha madhe apan atom gases bolla pramana yacha madhe atoms astil ions astil molecules astil tar te atoms ions and molecules of the gas liquid ki solid in che particle dissolved state var madhe jar ka ekada surface varti jaun attach hot astil for example, the example of 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 the the तो तल अपन एड्सोर्प्शन या नावानु उल्लेख जाता। पुरुषा पार्टे तो एब्सोर्प्शन। तो एब्सोर्प्शन मंजित का है। एब्सोर्प्शन इज़ अ फिजिकल और अ केमिकल फिनोमेनन और अ प्रोसेस इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स एंटर सम बोल फेज ऑफ लिक्विड और द सॉलिड मटेरियल्स। मंजित का है। तर ऐसा मधे जैसे एट हे ॲटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स हे दुसऱ्या एका लिक्विड किंवा सॉलिड मध्ये पूर्णपणे जाऊन ॲब्सॉर्ब केले जातील त्याच्यामध्ये शोषले जातील तर असला आपण ॲब्सॉर्प्शन हा फिनोमेनन ओळखले जाते सिन्स द मॉलिक्यूल्स अंडरगोस ॲब्सॉर्प्शन आर टेक अप टेकन अप बाय द व्हॉल्यूम नॉट बाय द सरफेस आता इथं मात्र त्याच्यामध्ये बघितलं तरा चार कोल चा सर्फिस वर्तीज पक्त आटेज जाले है, एक मात्र एडसॉर्प्शन है, पन इतने का होना रहा है, त्रहिया मॉलिकूल्स आटम्स चले पूर्ण पने, ते सर्फिस मदे आट बल्क मॉलिकूल्स मदे एक एबसॉर्प के ले जातील, आटा फॉर एक्साम्पल, पन कॉटन इस दीप्ट इन वाटर, देन हे पार्टिकल्स छे हे पार्टिकल्स पूर्णपणे या बॉडी मध्ये मात्र ऍब्सॉर्ब केले जातील इथे मात्र ऍडसॉर्प्शन मध्ये पार्टिकल्स चे सरफेस वरती जाऊन चिकटलेले आपल्याला दिसून येतात हे दोन फिनोमेनन आपण सेपरेटली स्टडी करतोय ऍडसॉर्प्शन आणि ऍब्सॉर्प्शन द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन द ऍडसॉर्प्शन आता ऍडसॉर्प्शन मध्ये कोणत्या कोणत्या टर्म्स इन्वॉल्व होतात ते बघूया फर्स्ट आहे ऍडसॉर्बंट अतः एडसोर्बेंट कशल मनाए जो तर जब मटेरियल और जब सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बल्क ऑन द सरफेस ऑफ विच एडसोर्प्शन टेक्स प्लेस इट्स कॉल्ड एस एडसोर्बेंट ऐसे सब्सटेंस की जब जब मुझे बल्क जब मोटे प्रमाण में दिया स्थिल अंदर जब सरफेस वर्तीज़ उन दूसरा पदार्थ जगह चिकटा दिया स्थिल अटैचमेंट होता माता एड्सोर्बेट दूसरा पार्ट तो एड्सोर्बेट सा the substance getting adsorbate on this adsorbent is called adsorbate 
आता हे सब ऍडसॉर्बेट चे ते हा ऍडसॉर्बेंटच्या सरफेस वरती जो अटॅचमेंट होता आणि जी पार्टिकल अटॅचमेंट होणारे आहेत त्यांना मात्र आपण ऍडसॉर्बेट म्हणतोय आणि ज्याच्या सरफेस वरती जो ऍडसॉर्ब केले जातात त्याला आपण ऍडसॉर्बेंट म्हटले जातो सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द ऍडसॉर्प्शन ऍडसॉर्प्शन ऑफ द गॅस लाइक हायड्रोजन ऑक्सिजन by a finely divided metals namely platinum palladium copper nickel etc ata apan hydrogenation catalysis bolto ta hydrogenation catalysis madhe jar ka bagitla tar apan reducing agent sathi platinum palladium copper and nickel ya hydrogenating agents mhanun apan vaparto ki jene karun tyacha surface varti hydrogen gas zone adsorb kela jato tyacha madhe absorb na hota to tyacha surface varti sagle reactions hot astat त्याचप्रमाणे हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये स्टडी करतोय त्याच्यामध्ये सुद्धा प्लॅटिनम प्लेट आहे त्या प्लॅटिनम प्लेट वरती पूर्णपणे तो गॅस ऍडसॉर्ब झालेला आपल्याला दिसून येतो ऍडसॉर्प्शन ऑफ द गॅसेस लाईक नायट्रोजन कार्बन डायऑक्साईड बाय ऍक्टिव्हेटेड चारकोल आता मगाशी जो आपण ऍडसॉर्प्शनचा फिनॉमिन बघितलं की त्याच्यामध्ये ऍडसॉर्प्शन वर होत असताना ऍक्टिव्हेटेड चारकोलच्या सरफेस वरती बाकीचे गॅस मॉलिक्यूल्स हे ऍडसॉर्ब झालेले आहेत आता फॉर एक्झाम्पल हे जर का पार्टिकल्स आपण घेतले तर याच्या फक्त ऍक्टिव्हेटेड चारकोलच्या सरफेस वरतीच हे सगळे पार्टिकल्स ऍडसॉर्ब झालेले आपल्याला दिसून येतात आणि त्या पद्धतीने जर का गेलं तर हे गॅसेस नायट्रोजन कार्बन डायऑक्साईड हे पूर्ण ऍक्टिव्हेटेड चारकोल वरती जाऊन ऍडसॉर्ब केलेले आहेत तिसरं एक्झाम्पल येतं रिमूवल ऑफ द कलरिंग मॅटर लाइक ऑर्गेनिक डायज फॉर एक्झाम्पल मिथिलीन ब्ल्यू फॅन ए चारकोल इज ऍडेड टू द मिथिलीन ब्ल्यू द सोल्युशन शेक अँड द सोल्युशन शेक ऑन इट बिकम्स कलरलेस आफ्टर सम टाइम्स ॲज द डाय मॉलिक्यूल्स ॲक्युमुलेट ऑन द सर्फेस ऑफ द चारकोल आता या ठिकाणी जर का मिथिलीन ब्ल्यू हा इंडिकेटर आहे या मिथिलीन ब्ल्यू वरती इंडिकेटर किंवा डाय म्हणून सुद्धा आपण त्याचा वापरतोय हा मेथिलीन ब्ल्यू जर का आपण ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे चारकोल जर का आपण ऍक्टिव्हेटेड चारकोल ऍड केलं तर त्याच्यामध्ये ते सोल्युशन ज्या वेळेस शेक करतात त्यावेळी ऍक्टिव्हेटेड चारकोल वरती मेथिलीन ब्ल्यू पूर्णपणे जाऊन ऍडसॉर्ब केलं जाईल आणि त्या ऍडसॉर्ब केल्या कारणानंच ते सोल्युशन पूर्णपणे कलरलेस होत कारण मेथिलीन ब्ल्यू जे ब्ल्यू कलरचं सोल्युशन आहे हे चारकोल वरती पूर्णपणे जाऊन ऍडसॉर्ब होणार आहे आणि अशा पद्धतीनं जर का आपण घेतलं तर या ठिकाणी तीन एक्झाम्पल्स पुन्हा आपण घेतोय ऍडसॉर्प्शनची की जेणेकरून हायड्रोजन गॅस ऑक्सिजन गॅस हे फाईनली डिवायडेड मेटल प्लॅटिनम पॅलाडियम कॉपर निकेल वरती ऍडसॉर्ब होतील नायट्रोजन किंवा कार्बन डायऑक्साईड ऍक्टिव्हेटेड चारकोल वरती ऍडसॉर्ब होतील आणि जर का मेथिलीन ब्ल्यू जसं डाय किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड चे आहेत याच्यामध्ये जर आपण चारकोल मिक्स केलं तर ते सुद्धा त्याच्या सर्फेस वरती जाऊन ऍडसॉर्ब केले जातात त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट येतो कंपॅरिझन बिटवीन ऍडसॉर्प्शन अँड ऍबसॉर्प्शन आता या ठिकाणी कंपॅरिझन घेत असताना दोन पार्ट घेतले तर आपण एक ऍडसॉर्प्शनचा आणि दुसरा ऍबसॉर्प्शनचा आता मगापासून जे काही आपण एक्सप्लेनेशन बघितले त्या एक्सप्लेनेशनच्या आधारावरती काही डिफरन्स आपण त्याच्यामध्ये स्टडी करायचे आता या स्टडी करत असताना एक्झॅक्टली अपोजिट पॉईंट त्यांच्या एकमेकांच्या समोर आले पाहिजे जर का आपण इकडे टेम्परेचर घेतलं तर या बाजूला टेम्परेचर झालं पाहिजे कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं तर कॉन्सन्ट्रेशनचाच पॉईंट अपोजिटली आला पाहिजे अशा पद्धतीने आपण कंपॅरिझन घेतोय त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे ऍडसॉर्प्शनमध्ये ऍडसॉर्बेन मॅटर इज कॉन्सन्ट्रेटेड ओनली ॲट द सरफेस अँड डज नॉट पेनेट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क ऑफ ऍडसॉर्बेन ऍडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनॉमिन म्हणजेच याच्यामध्ये जे काही सरफेसवर सगळे कंपाऊंड जे ऍक्युमुलेट होणार आहेत किंवा कॉन्सन्ट्रेट होणार आहेत हे फक्त आपल्याला त्याच्या सरफेसवरतीच पाहायला मिळणार आहे आणि दुसरं ह्या बल्क फिनॉमिनमध्ये आपल्याला कुठेही बघायला मिळत नाही त्यामुळे त्याला आपण सरफेस फिनॉमिन या मेथडनं ओळखले जातो आता इथे जर का घेतलं ऍडसॉर्प्शन ऍडसॉर्बेन मॅटर इज युनिफॉर्म युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड इन साईड as well as the surface of the bulb of the substance ata ya tikani matra uniformly a substance purna pane tacha inside side madhe to absorb kela jail tyach barobar tacha surface varti jo absorb kela jail 
असं जर का फिनॉमिनन असेल तर त्याला आपण ॲब्झॉर्प्शन इज अ बल्क फिनॉमिनन ॲडसॉर्प्शन सर्फेस फिनॉमिनन ॲब्झॉर्प्शन इट इज अ बल्क फिनॉमिनन दुसरा पार्ट येतो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ॲडसॉर्बेट इज हायली ओनली ॲट द सर्फेस ऑफ द ॲडसॉर्बेट जे काही सबस्टन्स त्याच्या सर्फेस वरती ऍडसॉर्ब होणार आहेत त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन फक्त सर्फेस वरतीच आपल्याला बघायला मिळतं अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ऍब्सॉर्बेट इज युनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क ऑफ द ऍडसॉर्बंट याच्यामध्ये ऍब्सॉर्बेट हे मात्र पूर्णपणे त्या बॉडीमध्ये ऍब्सॉर्ब केले जाईल शोषले जाईल तिसरा पॉइंट येतोय इट इज डिपेंडंट ऑन द टेम्परेचर अँड प्रेशर absorption it is independent on the temperature and the pressure ata dependent and independent kashe astil tar dependence of the temperature temperature increases the rate of adsorption decreases surface is the temperature vadla tar tancha madhe je kai adsorb hunacha jo kai weak vandervals vandervals forces hai te purna pane tya tikane decrease kele jatat ॲडसॉर्प्शन चा रेट हा कमी केला जातो डिक्रीज केला जाईल त्याचबरोबर प्रेशर प्रेशर इन्क्रीजेस ॲडसॉर्प्शन इन्क्रीजेस अँड प्रेशर डिक्रीजेस ॲडसॉर्प्शन डिक्रीजेस आणि त्यामुळं टेम्परेचरला आणि प्रेशर बरोबर हे ॲडसॉर्प्शन हे डिपेंडंट आहे पण याचा कुठेही परिणाम हा टेम्परेचर अँड प्रेशरमध्ये ॲब्सॉर्प्शन मध्ये कुठेही केले जात नाही फोर्थ पॉईंट it is accompanied by evolution of the heat known as heat of adsorption ata he adsorption hot astana jav adsorbate adsorbent varti adsorb hotat ev heat energy evolve keli jai ani tich kai heat evolve hotoy tela apan heat of adsorption mhanto pan absorption madhe jar ka getla ta no evolution or absorption of the heat ete to substance absorb hot astana कोणत्याही पद्धतीची हीट किंवा हीट इव्हॉल्व ही केली जात नाही आणि ऍब्सॉर्ब पण केली जात नाही इन केस ऑफ ऍब्सॉर्प्शन इथं मात्र इव्होल्युशन होईल फिफ्थ पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन द सर्फेस एरिया आता ऍडसॉर्प्शन सर्फेस फिनॉमिना नाही म्हटलं आणि तिथे सर्फेस वरतीच अवलंबून असणार आहे तर या ठिकाणी इट इज इंडिपेंडंट ऑन द सर्फेस एरिया इट इज अ युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला बघायचं असेल तर फक्त याच्या बॉडीमध्ये झालेलं आपल्याला दिसून येतं फॉर एक्झाम्पल ऍडसॉर्प्शन ऑफ द गॅस ऑर द लिक्विड्स लाईक ऍसिटिक ऍसिड बाय ऍक्टिवेटेड चारकोल याच्या अगोदरच आपण पुन्हा तीन एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत नायट्रोजन गॅस त्याचबरोबर मिथिलिन ब्ल्यू हायड्रोजन गॅस हे वेगवेगळ्या मेटल्सवरती चारकोलवरती जोड ऍडसॉर्ब केले जाते तर ऍब्सॉर्प्शन ऍब्सॉर्प्शन बाय द कॉटन ऍब्सॉर्प्शन of ink by the blotting paper shay apan je kai ink aste ti ink sudha tyachamde jaun adsorb dalela aplyala dusun yeto absorption ha phenomenon apan tyachamde study karto ata he je 6 points ahet he 6 points paiki aplyala 6 point jo example mhanun apan getoy ha matra parikshela apan allow karat nahi kahi vela jar ata yanchatle jar ka absorption and adsorption ह्या दोन्ही याच्यामध्ये जर डिफरन्स अॅक्युरेटली हा एक्झाम्पलच दाखवता येत असतील आता या ठिकाणी तसंच त्याच पद्धतीने दाखवलेला त्यामुळे हा पॉइंट आपण घेऊ शकतो पण बऱ्याच वेळेला एक्झाम्पलचा पॉइंट कुठेही एक्झाम डिफरन्समध्ये आपण बोर्डासाठी घेतला जात नाही ओके तर पुढचा पॉइंट येतो सॉर्प्शन आतापर्यंत आपण जे फिनॉमिन बघितले ते फिनॉमिन होते ऍडसॉर्प्शन ऍब्सॉर्प्शन त्याच्यामध्ये सब पॉइंट्स आले ऍडसॉर्बेट ऍडसॉर्बेंट ऍब्सॉर्प्शनमध्ये ऍब्सॉर्बेट ऍब्सॉर्बेंट अशा पद्धतीचे आपण सब पॉइंट्स बघतो बघितलेले त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट होतो सॉर्प्शन आता सॉर्प्शन म्हणजे काय आणि डिसॉर्प्शन म्हणजे काय हे दोन पॉइंट्स आपल्याला एकमेकांच्या विरुद्ध असलेले स्टडी करायचे फेन बोध ऍडसॉर्प्शन आणि ऍब्सॉर्प्शन ऑकर सायमल्टेनियसली इट इज नोन ऍज अ सॉर्प्शन आता या ठिकाणी हे ऍब्सॉर्प्शन आणि ऍडसॉर्प्शन दोन्ही फिनॉमिन सायमल्टेनियसली आपल्याला बघायला मिळतात 
आणि असे जर का फिनॉमिन बघायला मिळत असतील तर त्याला आपण सॉर्प्शन म्हणायचं फॉर एक्झाम्पल फेन इंक फेन चाक इज डीप इन इंक जर का आपण एखादा पांढरा खडू घेतला आणि तो इंक मध्ये डीप केला तर त्यावेळी इंक मॉलिक्यूल्स आर ऍडसॉर्बेड ऍट द सर्फेस ऑफ द चाक जे काही ब्लू कलरची सही असते किंवा कोणती इंक असेल तर ती फक्त त्याच्या सर्फेस वरती अडसॉर्ब केली जाईल आणि द सर्फेस बिकम्स कलर त्याचा सर्फेस पूर्णपणे कलर होईल ज्या इंकचा जो कलर असेल तो कलर त्याच्यावरती आपल्याला ऍडसॉर्ब होताना दिसतो फाईल द सॉल्वंट ऑफ द इंक डस अपियर्स इन टू द चॉक टू द ऍबसॉर्प्शन तर त्याच्याबरोबर जे सॉल्वंट आपण युज करतो मग ते ऑर्गॅनिक असू दे किंवा ऍक्वेस असू दे हे पूर्णपणे त्या चॉक मध्ये ऍबसॉर्ब झालेलं आपल्याला दिसून येतं तर इंक त्याच्या ऍडसॉर्ब झालेले दिसते हे दोन्ही फिनॉमिन ऍडसॉर्बेट ऍडसॉर्प्शन आणि ऍबसॉर्प्शन हे दोन्ही फिनॉमिन सायमल्टेनियसली आपल्याला इथे बघायला मिळतात त्यालाच आपण सॉर्प्शन या नावानं ओळखले जाईल मग ते डिसॉर्प्शन म्हणजे काय डी म्हणजे रिमूव्ह सॉर्प्शन म्हणजे त्याच्यामध्ये दोन्ही फिनॉमिन आपण रिमूव्ह करतो द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ ऍडसॉर्बेट सर्फेस ऍडसॉर्बेट सबस्टन्स फ्रॉम द सर्फेस विच इट वॉज ऍडसॉर्बेट इज कॉल्ड एज अ डिसॉर्प्शन डी मीन्स रिमूव्हल सॉर्प्शन म्हणजे त्याच्या सर्फेसपासून वेगळं करायचं आता ही जर प्रोसेस घेतली द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ द ऍडसॉर्बेट सबस्टन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑन विच इट वॉज ऍडसॉर्बेट इज कॉल्ड एज अ डिसॉर्प्शन आता हेच फिनॉमिन आपण एक पुढे एक व्हिडिओ आपण घेणार आहे त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल की डिसॉर्प्शन अँड सॉर्प्शन म्हणजे काय आहे adsorption changes into absorption simultaneous occurrence of absorption and adsorption is called sorption desorption the process of removing an adsorbed substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption आता असं आपण या व्हिडिओमध्ये बघितलं की डिसॉर्प्शन आणि सॉर्प्शन हे दोन्ही फिनॉमिनाने कशा पद्धतीने घेतले जातात त्याच्यानंतर पुढे येतात टाइप्स ऑफ ऍडसॉर्प्शन आता ऍडसॉर्प्शन डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऑर द सर्फेस फिनॉमिन रिएक्शन दिस इज डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल फोर्सेस देर आर टू टाइप्स फर्स्ट इज अ फिजिकल ऍडसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन एंड सेकंड केमिकल ऍडसॉर्प्शन और दिस इज कॉल्ड एज अ केमिसॉर्प्शन आता या फिनॉमिन वरती कसं अवलंबून आहे देर आर द मेनली टू टाइप्स ऑफ द ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फोर्सेस इन वर्ल्ड आता या नेचर ऑफ फोर्सेस म्हणजे कोणते तर त्याच्यामध्ये जर का वीक बॅन्डरवर्स फोर्सेस आहेत लंडन डिस्पर्सिव्ह फोर्सेस आहेत आता या दोन पद्धतीचे फोर्सेस जर का असतील सर्फेस आणि त्या ऍडसॉर्बेट आणि ऍडसॉर्बेंट मध्ये तर त्याला आपण फिजिकल ऍडसॉर्प्शन म्हणतो किंवा फिजिसॉर्प्शन फक्त त्यांच्यामध्ये हे वीक वॅन्डरवर्स फोर्सेस किंवा लंडन डिस्पर्जिव्ह फोर्सेस असतील जर का त्या ऍडसॉर्ब बेंट आणि ऍडसॉर्ब बेट मध्ये जर का केमिकल फोर्सेस असतील त्यांच्यामध्ये वीक केमिकल बॉन्डिंग जर का तयार होत असतील तर त्याला आपण केमिकल ऍडसॉर्प्शन ऑर केमिसॉर्प्शन या मेथडनं ओळखतात आणि या पद्धतीनं आपण दोन टाईप्सचे स्टडी के दोन टाईपचे स्टडी करायचे आहेत फिजिसॉर्प्शन आणि केमिसॉर्प्शन हे अतिशय महत्वाचे पॉईंट्स आपल्या ह्या टॉपिकमध्ये आहेत कारण याचाच वापर वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला केमिकल ॲडव्हान्टेजेस किंवा केमिकल ॲप्लिकेशन्समध्ये आपण ह्या कोलायडल पार्टिकल्सचे आपण बऱ्याच वेळेला केलेले असतात म्हणूनच ॲडसॉर्प्शन आणि कोलाइड्स हा अतिशय महत्वाचा पार्ट म्हणून केमिस्ट्रीमध्ये घेतलेला आणि याचा अभ्यासही करणं अतिशय गरजेचं आहे थँक्यू